안녕하십니까 한국간재단 이사장 서동진입니다 우리나라에서 매년 2만 명 정도가 간경변증 간암 같은 만성간질환으로 사망하고 있습니다 그런데 그중 과반수 이상이 B형 간염 바이러스에 기인하고 있습니다 실제로 만성 B형 간염 환자들은 증상이 없기 때문에 병원을 제대로 찾지 않고 또 치료를 적시에 받지 못해서 병을 키우는 경우가 많습니다 최근에는 여러 가지 항바이러스 제재가 개발이 돼서 간염의 진행을 막고 병세를 호전시키는 효과를 거두고 있습니다. 오늘은 여러분이 궁금해하시는 B형 간염의 예방 그리고 치료를 어떻게 할 것인가 하는 것을 자세히 살펴보도록 하겠습니다. B형 간염 바이러스가 우리 몸으로 전염되어 간에서 증식하면서 6개월 이상 간염을 일으키는 질병을 만성 비형 간염이라고 합니다. 일단 만성 비형 간염으로 진단이 된다면 바이러스가 우리 몸에서 저절로 사라지는 경우는 거의 없기 때문에 평생 바이러스와 불편한 동거를 할 수밖에 없게 됩니다. 그럼 비형 간염은 어떻게 걸리게 되는 걸까요? 우리나라의 대부분의 만성 비형 간염 환자들은 1990년 이전에 출생하면서 과거 비형 간염에 걸려있는 어머니가 출산할 때 신생아 시기에 전염된 경우가 상당히 많았습니다. 그렇게 신생아 시기에 전염되는 경우에는 바이러스를 체내에서 제거할 수 있는 충분한 면역력이 발휘되지 않기 때문에 만성간염으로 이행하는 경우가 상당히 많았습니다. 만성 비형간염의 평생 경과 중 활동성이 매우 높은 시기에는 간세포가 지속적으로 파괴되기 때문에 장기적으로 서서히 간경화증, 즉 간경변증이나 간암으로 진행할 위험이 상당히 높습니다. 이렇게 만성 비형 간염 상태에서 활동성인 경우라 하더라도 환자분들의 증상은 거의 없는 경우가 대부분이기 때문에 정기적인 검진을 통해서 활동성으로 진행하는지 여부를 반드시 찾아내야 합니다. 간단한 혈액 검사를 통해서 바이러스의 수치, 즉 역가와 간염의 정도를 평가할 수 있으며 활동성 여부를 쉽게 확인할 수 있습니다. 이렇게 정기적인 혈액검사를 하다가 바이러스의 역가가 상당 수준으로 높고 간염 수치도 같이 동반 상승되어 있는 경우에는 서서히 간경화증이나 간암으로 진행할 위험이 높기 때문에 반드시 치료제를 시작하여야 합니다. 현재 면역 관용기 상태 혹은 비활동성인 상태로서 간염 수치가 정상인 경우라 하더라도 서서히 이 연령의 변화와 함께 활동성으로 이행하는 경우가 있기 때문에 정기적으로 혈액검사를 통해서 본인의 간염 상태를 확인하시는 것이 중요합니다. 자 그럼 대한간학회와 함께 비형 간염을 예방하고 치료하는 방법을 함께 알아볼까요? 만약 여러분께서 비형 간염에 대한 보호항체를 가지고 있지 않다면 검사를 통해서 이를 확인할 수 있고 그런 경우 세번의 예방접종을 하시면 거의 대부분의 경우에 항체 형성을 하실 수가 있습니다. 아주 드물지만 반복적인 예방접종에도 항체 형성이 잘 되지 않는 분들이 계십니다. 그런 분들이라면 문신, 피어싱, 비위생적인 침시술, 위험한 성관계 등을 특히 주의하시는 것이 좋습니다. 특히 비형 간염 환자의 가족이나 혈액투석을 받고 계신 분들 그리고 의료계 종사자라면 보호항체 보유 여부를 꼭 확인하시고 없는 경우에는 예방 백신을 반드시 접종 받으셔야 합니다. 자 이제 비형 간염의 치료에 대해서 알아보겠습니다. 현재 널리 사용되는 항바이러스제는 비형 간염 바이러스의 증식을 매우 효과적으로 억제하며 장기간 사용하여도 내성이 거의 생기지 않고 부작용도 거의 없어서 매우 안전하게 복용할 수 있는 약들입니다. 따라서 꾸준하게 매일 한 알씩의 약을 복용하신다면 간염의 진행을 거의 완전히 차단할 수 있고 간염 바이러스의 정식을 거의 완벽하게 차단할 수가 있습니다. 심지어 간경화증이 있다 하더라도 초기에 약을 복용하기 시작한다면 간경화증 말기로의 진행을 상당 부분 막을 수가 있고 간 기능을 잘 보존할 수가 있습니다. 간경화증은 일부 회복도 가능합니다. 하지만 현재 간염 치료제로는 간염 완치까지 이루지는 못합니다. 따라서 투약을 중단하면 간염의 재발이 매우 많습니다. 따라서 간염 치료제는 중단 없이 복용하셔야만 합니다. 
다행스럽게도 간염 완치를 이룰 수 있는 새로운 신약들이 전 세계적으로 매우 활발하게 개발되고 있기 때문에 머지않은 장래에 간염을 완치시킬 수 있는 날이 올 것으로 기대되고 있습니다. 환자분들 중에는 투약을 임의로 중단을 하거나 불규칙하게 복용하시는 분들이 가끔 있는데요. 그런 경우는 상당히 위험한 상황이 초래될 수 있습니다. 약을 꾸준히 복용하지 않는다면 바이러스가 간에서 다시 증식을 시작하면서 급성 간염으로 빠르게 이행을 하거나 내성이 생겨서 약이 다시 듣지 않게 되는 불행한 상황이 초래될 수가 있습니다. 따라서 의사 선생님의 권유에 따라서 항바이러스가 필요한 경우에는 반드시 시작을 해야 하고 장기간 꾸준히 복용하시는 것이 중요합니다. 즉 완치제가 나올 때까지 여러분의 간을 건강하게 안전하게 잘 지키는 것이 무엇보다 중요합니다. 현재 비형 간염 치료제의 효과가 매우 좋기 때문에 간염의 재발이나 간 경화증으로의 진행은 거의 완벽하게 차단할 수 있습니다. 하지만 항바이러스제를 복용하더라도 간암은 아주 드물게 발생할 수 있습니다. 따라서 간암을 너무 늦게 발견하지 않도록 매 6개월마다 정기적으로 초음파 검사와 혈액 검사를 통해서 모니터링하는 것이 매우 중요합니다. 비형 간염 증상이 없을 수도 있습니다. 늦지 않게 오늘 검사하시고 필요한 경우 꼭 치료를 받으십시오. 6개월에 한 번은 꼭 병원을 방문하셔서 꾸준히 관리를 받으시기 바랍니다.